ഗുഡ് മോർണിംഗ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനാണ് ടിൻ സൗറ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാക്കനാടയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഞാനിപ്പം ബോംബെയ്ക്ക് പോവുകയാണ് മുംബൈ അർജൻ്റായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോയും അർജൻ്റായിട്ട് മുംബൈക്ക് പോകുന്നത് നമ്മളോട് വന്നുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കാണാം ഫേസ്ബുക്കാണെങ്കിലും <laughs> ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൾക്കാർക്ക് അറിയേണ്ടത് പൈസേനെ സംബന്ധിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിയേണ്ടത് എത്ര എവിടെ നിന്നാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മണി എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കള്ളപ്പണം കൊടുക്കുന്നത് കള്ളപ്പണം എന്നുള്ളത് നല്ലാതെ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പൈസയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മൊത്തം റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതലാണ് നമ്മൾ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ടൂറിംഗ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബൈക്ക് എമ്മ ഫേസറായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സാഡിൽ സോർ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തു അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ചെയ്തത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ചെയ്താൽ മതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു ചെന്നൈയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ടൂറിങ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് തുടങ്ങിയാണ് ഞാൻ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു അപ്പം വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് പോയി എണ്ണൂ വൺ സൈഡ് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വെച്ച് അന്നേരം അന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫുൾ നമ്മൾ സൗത്ത് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഈ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആറ് എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സൗത്ത് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേരള ടു രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് ബാക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പതിനഞ്ച് ദിവസം പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കേരള ടു കശ്മീർ പോയ കൽക്കട്ട പിന്നെ തിരിച്ച് അതൊരു നാൽപ്പത് ദിവസം പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ പിന്നെ പിന്നുള്ള ഇപ്പോൾ തരയുടെ അമ്പത് ദിവസം പതിമൂവായിരം കിലോമീറ്റർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരേ ബൈക്ക് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു വൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ കാണാം
അപ്പൊ ട്രിപ്പിന് മൊത്തം എത്ര പൈസ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഐറ്റം പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പിന്റെ പൈസ പന്ത്രണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് നാല് പൂജ്യം മനസ്സിലായില്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആയിരം രൂപ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പിന്റെ മൊത്തം പൈസ കേട്ടോ അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് മൊത്തം ട്രിപ്പ് അപ്പോ ഇനി ഞാനതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം പകുതി പോയി അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പുറകിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടാ ഡ്രീം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രീം റൈഡ് എത്ര പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം മൊത്തം പറഞ്ഞല്ലോ മൊത്തം പൈസ എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഐ ആ നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചു മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് രൂപ അതായത് മുപ്പത്തി നാലായിരം രൂപ ഓക്കെ അതാണ് പെട്രോളിൻ്റെ പൈസ മൊത്തം ചിലവായത് നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ഇട്ടോ പിന്നെ ഫുഡിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിച്ച് ഞാൻ നല്ല പോലെ തട്ടിയത് പതിനെണ്ണായിരം രൂപ പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ട് ടു ബി എക്സാക്ട് പിന്നെ അക്കോമഡേഷൻ ചിലവ് അക്കോമഡേഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അതായത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഓരോ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എൻ്റെ വർക്ക് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ പകുതി ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോയത് മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ എക്സാക്ട് മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപ ഓക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചു തന്നെ വെള്ളം കുടിച്ചതിന് ആയിരം രൂപ അതായത് ഞാൻ കുപ്പിവെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ആയിരം രൂപ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം വെറുതെ വെള്ളം പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചാൽ പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ആണ് മാക്സിമം അസുഖം പാടരുത് നമുക്ക് വയറ് കേടാവുന്നത് പക്ഷേ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ പല്ല് തേക്കുന്ന ഒരു കുപ്പിവെള്ളത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ നോ കോംപ്രമൈസ് അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ വെള്ളം കുടിച്ചു തരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോള് പെർമിറ്റ് വണ്ടി മെയിൻ്റനൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടോ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കൽ പെർമിറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ചിലവായത് സർവീസിന് തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഏഴായിരം രൂപ ചിലവായി ഒരു ബൈക്ക് നമ്മുടെ ബൈക്കിന് ചെറിയ കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഗുവാഹട്ടി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ പെർമിറ്റ് ടോള് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പതിനായിരം പിന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ചിലവ് ഓ മൈ വാഷ് പതിനെണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അത് പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വാങ്ങിയത് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയത് പിന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ ചിലവാക്കി വെച്ചത് അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലവില്ലാത്തതും എനിക്ക് ചിലവാകുന്നതും പക്ഷെ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചില സ്ഥല ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ കൂടുതൽ കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കുറച്ച് ടിപ്പ് കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്നൊക്കെ പറയാം എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് ചിലവായത് സംതിങ് പതിനെണ്ണായിരം രൂപ അപ്പോൾ ആ ചിലവ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പം അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ചിലവ് വൺ ലാക്ക് അപ്പം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പോയിട്ട് വരാം പെട്രോൾ ചിലവാണ് മെയിൻലി അറിയേണ്ടത് പെട്രോളിന് മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ ഫുഡിന് പതിനെണ്ണായിരം രൂപ അക്കോമഡേഷന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ പൈസ അപ്പോൾ ഈ പൈസ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത പൈസ അതായത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കുറയ്ക്കാം അത് പലർക്കും പല ഇത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കഴിഞ്ഞില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ എൻ്റെ ചിലവാട്ടോ നിങ്ങളുടെ ചിലവ് വേറെ ആയിരിക്കും എപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എൻ്റെ ഒരു ചിലവ് എന്നാണുള്ളൂ അതിനകത്ത് എത്ര ദിവസം ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്ത് നിന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അക്കോമഡേഷൻ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അത്ര ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് അതായത് ഒൻപത് ദിവസം എനിക്ക് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപ ചില ദിവസം ഞാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആയിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം ചിലവാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ കള്ളമണം എവിടുന്ന് പറയണ്ടേ വർക്കിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ് തരാം മധുലേന്ന് കിട്ടിയ തൊപ്പി കേട്ടോ മധുര പതിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അടി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എടുത്ത് അവിടുന്ന് മധുര സിക്കിമിലാണ് എപ്പിസോഡൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വെയ്പ്പാട്
അപ്പൊ വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൈസ സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് എന്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വൺ ഇയർ ആയോസ് ഇൻ ചെന്നൈ ഞാനൊരു ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രസന്റ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ആണ് അതായത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പെട്രോൾ പെട്രോൾ അല്ല ക്രൂഡ് ഓയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നമ്മൾ പെട്രോളൊക്കെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള സംഭവം മണ്ണിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്ത് അതിങ്ങനെ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും പറയാം ഓക്കെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കടലിൽ കരയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും സൗദി ഒമാൻ ഖത്തർ ബഹ്റൈൻ പിന്നെ എവിടെ പോയ ആ ദുബായ് അബുദാബി അമേരിക്ക റഷ്യ പോയില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പർപ്പസസിനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ കമ്പനിയിലാണ് യാത്രകൾ പരിപാടികളെല്ലാം നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വർക്ക് ചെന്നൈയിൽ ഒരു വർഷം നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഞാൻ ഈ കമ്പനി കയറി ഒരു നാനൂറ് പേര് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാനും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും അപ്പോൾ എം എൻ സി കമ്പനിയാണ് ചെറിയ ടഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ചുമ്മാ കിട്ടിയതല്ല ജോലി എങ്കിലും ചുമ്മാ ഞാൻ സുമ്മാ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തള്ളിയതാണ് ഓക്കെ തള്ളിയതല്ല കാര്യമാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തള്ളായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ അത് തള്ളല്ല ഓക്കെ അപ്പം ചുമ്മാ അങ്ങനെ വന്ന് കിട്ടുന്നല്ലോ ജോലി സോ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മാസവും ഞാനൊരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് മണീസ് എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കും ട്രിപ്പ് കൊടുക്കാം പിഗ്ഗി ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മുടെ പിഗ്ഗി ബാങ്കിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും അതെങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുന്നു അയ്യായിരം രൂപ എങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതായത് ഒരു മാസത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ആഗ്രഹമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ചായ കുടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തോട് എന്തെങ്കിലും ആകർഷകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളെ ഈ കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു ദിവസം പുറത്ത് പാർട്ടി ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അയ്യായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ ചില മാസം ഉണ്ടാവില്ല എടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഒന്നും കിട്ടുന്ന പൈസ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടുകളായിട്ട് ഞാൻ വർഷങ്ങളോളം സേവ് ചെയ്യും അതായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ എൻ്റെ ഒരു പ്ലാനാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഡ്രീമാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ചുറ്റാനുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഈ ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓരോ സ്പെസിഫിക് പ്ലാനാണ് ഓരോ വർഷം വർഷമുള്ള പ്ലാനാണ് ഇത് അതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സൗത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നോർത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഓരോ വർഷങ്ങളുള്ള പ്ലാനാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് പത്തൊമ്പതിൽ പോകാനുള്ള ട്രിപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി മണി സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മുന്നേയുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് അത് എക്സാക്റ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ജോലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇതാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബൈക്ക് തന്നെ മൊത്തം കറങ്ങണമെന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതായത് ബൈക്കിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ബൈക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റിയൊന്നും വരില്ല അപ്പം പറ്റുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണല്ലോ മുഴുവൻ കറങ്ങി വന്നത് അപ്പം ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കശ്മീരാണ് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കശ്മീർ വരെ പോവാം കശ്മീർ ഡൽഹി വരെ വണ്ടി കയറ്റിട്ട് അവിടുന്ന് ഡൽഹി തിരിച്ച് ഡൽഹി വരെ വേണ്ട തിരിച്ച് അതേ ട്രെയിനിന് കയറ്റി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാമോ ആ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാമോ അപ്പം നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നത് സാഹചര്യം അനുവദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ നമ്മുടെ വർക്ക് ലൈഫ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഈ കാര്യങ്ങളെ ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പലർക്കും പലതായിരിക്കും പല വ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ മിക്കവാറും ഞാൻ വരുന്നത് ഇടുന്നത് നമ്മുടെ ബൈക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ റൈഡിന് വേണ്ടിട്ട് എന്റെ ബൈക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയെല്ലാം മോഡിഫൈ ചെയ്തു എന്തെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളും നല്ല രസമുള്ള ഒരു വീഡിയോ കേട്ടോ അത് ഞാൻ കുറെ നാൾ മുന്നേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഇനി അത് മലയാളത്തിലൊക്കെ ആക്കണം അതിനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വണക്കം ഫ്രം ടിൻസോ ബ്രോ റോഡിൽ കാണാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും താമസിയാതെ തന്നെ അപ്പോൾ മാസ്റ്റാം സുലാൻ എന്റെ റൂമിന് പുറത്തുള്ള വ്യൂ ആട്ടോ ഇത് അതോ അത് കടലാട്ടോ ആ കാണുന്നത് അത് കടൽ ദാറ്റ് ഇസ് കടൽ സൺസെറ്റ് അവിടെ ആയിരുന്നു ഇതിവിടെ നെറ്റ് ഇട്ടേക്കും ആ പ്രാവ് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാത്രി ഈ വഴിക്കൂടെ ഫുള്ള് സൂപ്പർ ബൈക്ക് പോകും ഞാൻ ഞായറാഴ്ച വേണ്ടി മിക്കവാറും കാണും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പണിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാനും മരുടെ സൂപ്പർ ബൈക്കിൻ്റെ പോക്ക് ഞാൻ നോക്കലുണ്ട്